നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിൽ അല്പം ബട്ടർ തടവി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ബട്ടർ പേപ്പർ അതിൽ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ അത് ഈ അരിപ്പയിലോട്ട് ഇടാം നമുക്കിത് ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അത് ഇതിലോട്ട് ഇടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് വേണ്ടത് അതായത് സോഡാപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാർഡായിട്ട് പോകും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് ഇടാം ഞാനും പഞ്ചസാരയും മൈദയെല്ലാം ഒരേ മെഷറിംഗ് കപ്പ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ കനോല ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് പകരം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഇട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് പകുതി ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പകുതിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹാൻഡ് മിക്സറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഞാനിനി ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് ഒഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല മോയിസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ഓവൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കേക്ക് വെന്തോന്നൊന്ന് ഒരു സ്ക്യൂർ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി നോക്കാം അപ്പം കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓവനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം ഈ കേക്കിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിന് ടോപ്പിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 
വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് നൂറ് എം എൽ മതി വിപ്പിംഗ് ക്രീം നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ വരെ എടുക്കാം ഇതിനാകെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഇതൊന്ന് ചൂടാകാൻ വെക്കാം ഇത് തിളയ്ക്കണ്ട തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇടുമ്പോൾ ഈ ടോപ്പിങ്ങിന് നല്ല ഒരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശും അല്പം ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഗണാശ് അധികം ലൂസായി പോകരുത് ലൂസായി പോയാൽ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴുകി താഴോട്ട് പോകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് കൊണ്ട് ടോപ്പിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇത് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഹന്നാസ് റെസിപ്പീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം